kwamba wanawake hatupendani tunafurahia kitu gani Mi kwangu siamini kila mtu na nafsi yake. Mimi rafiki zangu wengi ni wa kike. Hapa nilipofika ni kwa ajili ya shangazi zangu, mama zangu wadogo na baba angu na mama angu pia. Kwa hiyo iangalie nafsi yako na jifurahie wewe kuwa mwanamke na kile unachokifanya wewe mtendee mwanamke mwenzie. Wanawake, oe! Kwa kusema hayo, naomba nimkaribishe shuhuda wa programu yetu ya kina mama waliozaa katika umri mdogo. Asante kwa kunisikiliza. Habu Godfrey Kimali ni msichana nilozaa katika umri mdogo. Nina mtoto mmoja kwa sasa ana miaka minne nilimzaa nikiwa na miaka 19. Nilivoshika mimba, mazingira yangu hayakuwa rafiki sana kwangu kutokana na hali yetu ya uchumi mimi na familia yangu. Lakini nilivomshirikisha mama yangu alinambia kwamba Mwanangu naomba usitoe. Hakuna kuku ambaye anakanyaga ya ilake na kurizuru. Utakula kile nitakachokula mimi. Nikasema sawa, lakini nitampa nini zawadi huyu mama ambaye aliniruhusu nikiwa katika ile hali niendelee kukaa pale kwake. Je, nimrudie na mimba ya pili nyumbani ama niwe tegemezi? Kwa kipindi hicho nilifight nikiwa na mtoto mdogo bado niliendelea kufanya vibarua vya kwenda mashambani ili mwanangu aweze kupata mahitaji yake nisiwe tegemezi wa mama yangu. Lakini wakati nafikiri nifanye nini nilisikia IOP wameanzisha programu ya Young Mothers kusaidia mwanamke aliyozaa katika umri mdogo. Sikuwaza nikajiunga na hiyo program. Nilipojiunga kule tulifundishwa vitu vingi sana afya ya uzazi namna ya kumlea mtoto pamoja na ujasiriamali. Nani ni vingi mno na kila nilichofundishwa niliweza kusubutu. Ninafuma, ninatengeneza sabuni, ninatengeneza batiki, pia ninashona. Lakini katika hivyo vitu nilipenda kitu kimoja. Tulivofikia mwaka mmoja kwenye program, IOP walitupatia mtaji wa shingi la kimoja. Nikawaza, niende dukani ninunue nguo ama nifanyaje? Hapo tulikuwa tumepewa elimu ya vikoba. Nikamshirikisha Darini nataka nichange ninunue chereani. Kichoni mwangu nilipenda kushona lakini sikuanza mafunzo ya ushonaji. Nikakopa pesa kwenye vikoba tulivyofundishwa na IOP, nikachukua laki moja yangu ya mtaji, mama yangu akaniongezea 150 ikawa laki mbili na nusu, nikanunua mashine nikaiweka ndani. Ukiniuliza nimejifunza miezi mingapi, miaka mingapi kwenye ufundi, sina majibu kamili, mwalimu wangu ya pashahidi ya linilipia ada ya miezi sita. Saa hivi ni nashona, gauni nilio van, nashona mwenyewe ya mwalimu wangu ni meshona. Na ninachukua oda mbali mbali, kwenye tunapita kwa na, kwenye maseni yofu, tunajitangaza. Changamoto zipo, na puanza program. Kuna mama mtumzima, akanambia iyo programu mnapewa nini? Nikamwambia tunapata mafunzo, akasema mbona mnapoteza muda? Hivi na wewe ulivyo mrembo huoni aibu kujitangaza kama umezalia nyumbani? Nikamwambia sioni aibu kwa sababu ninajua nini nafanya, ninachopata ni zaidi ya pesa mkononi. Lakini nilipoanza hayo mafunzo, mwalimu wangu nilipofikia miezi sita, akanambia Rahabu stop, tunatosha kufanya kazi. Lakini wanawake tunarudishana nyuma. Inakuja nguo, imeshonwa vizuri kabisa. Lakini kwa sababu nimeishona rahabu mteja ananisusia, nimenua vitenge vingi sana kwa kualipa wateja. Kitendo kaileta pale nguo mimi nimeshona na kuambia kwa sababu mempatia nguo yu hashone, hashone, nguo hii mimi sivai. Nikajua shida, sio nguo, shida mshonaji. Sipati shida, vitenge nalipa kwa sababu ninajua nimetoka wapi naenda wapi. Kuna wakati itafika watanikubali tu, saibi natafutwa na simu napigiwa. <laughs> Kwa hiyo tu sigete tama jamani. Bado sijafanikiwa sana. Nipo kwenye ofisi ya mwalimu wangu natamani niwe na ofisi yangu, natamani niwe na vifaa vingi vya ushonaji. Na furaha sana kuwa mwanamke. Mwanamke wanawake tunaweza uongo. Basi stay on our way and focus. Ninagonga umombo kidogo mambo hayo pii tumefuchukua kozi ya muda mfupi jamani.